திராவிடம்ங்கிறது தமிழ் ஈழத்தை தமிழ் மொழியை தமிழரின் அடையாளங்களை தமிழர் பண்பாட்டை தமிழர் வழிபாட்டை அழிக்க வந்த ஒன்று பயந்துட்டாரான ஜெயலலிதா கருணாநிதி இருக்கும்போது கட்சி ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க ரெண்டு பேரை விட ஒரு பெரிய தலைவரா இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரை விட பெரிய கூட்டங்களுக்கு வந்ததா கார்த்திக் சிதம்பரம் சீமானின் வாக்கு வங்கிங்கிறார் எனக்காவது வாக்கு வங்கியில தான் குறைய உங்களுக்கு வாக்கே கிடையாது இப்ப ஐயா கார்த்திக் சிதம்பரம் நானும் ஒரே ஊர் நீங்களும் நானும் போட்டியிடுறது கூட்டணி இருக்கூடாது நானும் கூட்டணி வைக்கல நான் எப்ப வைக்க மாட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாப்போம் ஆனா காசு கொடுக்கூடாது ஓட்டு நீங்க கொளுத்தா பணம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பாவும் மைனும் அந்த திமர்ல வாக்கு காசு கொடுக்கிறார் ரெண்டு பேரும் சும்மா ஒரு அவ சும்மா சும்மா கிளப்பி விடுறதாங்க உங்களுக்கு நீங்க வலை ஒளிய திறங்க இது பாருங்க இங்க பாருங்க ராமா ராமான் கத்துறானோ முருகா முருகான்னு சொல்றானோ இல்லையா சிமான் 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 ஏன்னா ஒரு நோய் என்னைய பேசாம அவனுக்கு தூக்க வராது தமிழர்கள் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க ஐயா வீரமணி வரைக்கும் கொடுக்கற விளக்கு தான் தமிழர் அண்ணன் சத்யராஜன் பேசுறாங்க தமிழ் தேசியம் பேசுனா ஆரியர்கள் வந்துடும் வந்துடும் அடுத்த நொடி எஸ் வி சேகர் ஸ்டாலின கை அரசு நலத்திட்டத்துக்கெல்லாம் கருணாநிதி தவிர வேற முன்னோர்கள் எங்கள் யாரும் இல்லையா உங்க அப்பாவுக்கு பின்னாடி தான் இங்க நாடு மக்கள் நாங்க இந்த இனமா சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க எங்க முன்னோர்களாம் மக்களுக்காக சிந்திக்காம என்ன பண்ணாங்க மக்களுக்கு எதிராக சிந்திச்சு பேசி எழுதிட்டு இருந்தாங்களா இந்த மண்ணிலே எத்தனை மகத்தான தலைவர்கள் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க நேசமணியை தாண்டி இல்ல ஜீவானந்தை தாண்டி அப்படி யாரு இருக்காங்களா சொல்லுங்க அவங்களாம் இல்லை இந்த மண்ணில் சொல்லுங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் தமிழ் இனத்தில் இல்லாத முன்னோர்களா பெருமைக்குரிய ஆண்டவர்களா சான்றோர்களா தியாகிகளா இந்த நிலத்தில் கப்பலோட்டிய தமிழன் என் 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 பாட்டனரை தாண்டிய ஒரு ஈகி இருக்கானா ஒரு தியாகி இருக்கானா சொல்லுங்க படிப்பகமாக அவர் தான் விளையாட்டு திடலா அவர் தான் மருத்துவமனையா அவர் பேர் தான் இதெல்லாம் யாரு காசில் கட்டப்படுதுன்னு பாருங்க பேருந்து நிலையமாக அவர் பேர் தான் வைப்பீங்க பன்னாட்டு மையமா அவர் பேரை தான் சொல்லுவீங்க ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு கிடையாது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொடுக்க முடியாதுன்றீங்க பல ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பயிற்சி தேர்வு எழுதி பணி தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றுட்டு பணி நியமனத்துக்கு காத்திருக்கான் பகுதி நேர ஆசிரியருக்கு ஊதியம் கொடுக்க காசு இல்லை கேட்டா நீங்க சொல்றீங்க பணம் பத்தலன்றீங்க இப்ப இதுக்கு இங்க இருந்து வருது காசு உங்க அப்பா பேரை வைங்க நாங்க வேணாம்னு சொல்லி எங்க அப்பனுக்கு சமாதி நான் கட்டியிருக்கேன் உங்க அப்பாவுக்கு சமாதி யார் கட்டினது யார் காசு அந்த இருநூத்தி ஐம்பது கோடி யாரு காசு எங்க ஆத்தால அப்பன் காசு எடுத்து உங்க அப்பா பேர்ல கட்டுறதுக்கு நீங்க யாரு சொல்லுங்க உங்க குடும்ப சொத்தாது எல்லாம் என்னது இது தமிழர்களை வச்சு பிழைச்சிருக்கீங்க தமிழர்களை வச்சு பிழைச்சிருக்கீங்க நீங்க உழைச்சத சொல்லுங்க என்ன உழைச்சிங்க காவிரி நதிநீர் உரிமை பறி போனது யாரால கச்சத்தீவு பறி கொடுக்கும் போது பறித்து எடுத்து இந்திரா காந்தி கொடுக்கும் போது இங்க அதிகாரத்தில் இருந்த பெருந்தகை யாரு இந்த ஸ்டெர்லைட் அணுவலை மாதிரி நச்சு ஆலைகள் டால்மியா சிமெண்ட் மாதிரி இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் இந்த மாதிரி இந்த நிலத்தை வளத்தை நஞ்சாக்குற இந்த நாசகார திட்டங்கள் வரும்போதெல்லாம் அதிகாரத்தில் இருந்தது யாரு கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க யாரு இத்தனை மாநில உரிமையும் பறிபோகும் போது கல்வி பொதுப்பட்டியலுக்கு போகும்போது பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது மருத்துவம் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே தேர்வு ஒரே வரியில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு இது ஒரே நாடா இல்ல பல நாடுகளின் ஐக்கியமா சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்தியா தட் இஸ் பாரத் செல்பியான் யூனியன் ஆப் ஸ்டேட்ஸ் அதனால அரசியலமைப்பு சொல்லுது ஆல் இந்திய ரேடியோ தானே மாநிலங்கள் அவை தானது அப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மாநில உரிமை அந்த உரிமை இந்த உரிமை வெற்று வார்த்தைகளை பேசி பேசி ஏமாத்தி என்ன வச்சிருக்கீங்க நீங்க சிந்திச்சது என்ன சொல்லுங்க எல்லா துரோகம் துரோகம் திட்டமிட்ட வஞ்சகம் சூழ்ச்சி துரோகம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்படுக்க துப்புரிஞ்சா உங்களுக்கு துணிவுரிஞ்சா சமூக நீதி ஏன் பேசுறீங்க சமூக நீதி பேச தகுதி அருகதை அகதியாக்கி 
அந்த கட்சியோட கூடி பிடிச்சி கொஞ்சி குழாவி கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு எங்களை கொண்டு குவிச்சதுக்கு காவிரியில ஒரு சுட்டு தண்ணி தர முடியாதுன்னு சீதாராமையாவும் துணை முதல்வர் சிவகுமார் சொல்றாங்களா இல்லையா சொல்றாங்களா இல்லையா அந்த கட்சியின் வெற்றிக்கு இந்த மாநில கட்சி தலைவர் இல்ல திமுக கட்சி தலைவர் ஐயா இந்த நாட்டின் முதலமைச்சர் போய் வெற்றிக்கு வாக்கு சேகரிச்சாரா இல்லையா நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க சேகரிச்சாரா இல்லையா சொல்லுங்க நீங்க கேள்வி எட்டா நான் பதில் சொல்றேன்ல சேகரிச்சாரா இல்லையா இந்த மண்ணின் மக்களுக்கு ஒரு சுட்டு தண்ணி தர முடியாதுன்னு ஓட்டு கேட்க நீங்க யார் அது என் மாநில முதலமைச்சர் எப்படி கேட்கலாம் ஒரு சொட்டு தண்ணி தர முடியாத உன்னோட சீட்டும் இல்ல கூட்டும் இல்லடா உனக்கு ஒரு சீட்டும் இல்ல கூட்டும் இல்லை சொல்ல ஏன் உங்களுக்கு துணிவு இல்ல எதுக்காக பத்து சீட்டு பரிசு கொடுத்து வெளில வச்சிருக்கீங்க இந்த காங்கிரஸ் என்ன கொன்னதுக்கா எண்ணூத்தி ஐம்பது பேரை இந்திய கடலுக்குள்ள கொண்டிருக்கான சிங்கள் அது கேள்வி கேட்காது இருந்ததுக்கா சொல்லுங்க நானூறு டிஎம்சி வந்து கொண்டு இருந்ததா இல்லையா காவிரியில் இருந்து எனக்கு நதிநீர் அது யார் ஆட்சியில பறி போச்சு இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்களா கற்றறிந்த பெருமக்கள் அதிகமா கன்னியாகுமரியில் இருக்காங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாநிலங்களே அதிக கல்வியூர் வெற்றி மா மாவட்டம்ங்கிறாங்களே எல்லாரும் உம்மனு உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க கேள்வி தான் கேட்பீங்க பதில் நான் தான் சொல்லணுமா இதுக்கு தான் தினம் என்னை வந்து பத்திரிகையாளர் சதி சித்திக்கிறீங்களா நான் கேள்வி கேட்டாலும் நீங்க சொல்லணும் வரும்போது அரசியல் மேடையில் தமிழன் இன வரலாறு பேசப்பட்டது இலக்கியம் பேசப்பட்டது சிலப்பதிகார மணிமேகலை இதெல்லாம் அவர் வர்ற காலத்தில் தான் அவர் தமிழ் இலக்கியங்கள் பேசப்பட்டது வரலாறு பேசப்பட்டது அந்த பெருந்தகை பேரை கூட நீங்க வைக்கலையே நவீன தமிழகத்தை உருவாக்கிய சிற்பி என்ன சிற்பி குடிச்சிட்டு குப்பர வந்து கிடக்கிறானே அந்த சிற்பியா மக்களை பத்தி சிந்திச்சவர் எப்படிங்க டாஸ் மார்க் திறந்தாரு மதுக்கடையை திறந்தாரு அப்புறம் மூடுங்க மறுபடியும் திறந்தீங்க ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் சேலத்தில் விற்பனை டாஸ்மார்க் சரக்கு விற்பனை மேலாளர்களை கூப்பிட்டு ஏன் வியாபாரம் குறைஞ்சிருச்சு சரக்கு விற்பனை குறைஞ்சிருச்சுன்னு உட்காந்து விவாதிக்கிறார் அரசு பள்ளியில் சேர மாணவர்கள் படிக்க வர மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஏன் குறைஞ்சது தேர்ச்சி விழுக்காடு ஏன் குறைஞ்சது அப்படின்னு விவாதிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் மக்களை பற்றி சிந்திக்கிறீங்க நாங்கள் நம்பிடணும் அறுபது ஆண்டு எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு கால கட்சி அறுபது ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு பிறகு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் எங்கள் ஆத்தாலு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா காசு படிக்க போற என் தங்கச்சிக்கு ஆயிரம் என் தம்பிகளுக்கு தமிழ் மகன் புரட்சி பெண் விருதுக்கு பிந்த காசுக்கு பேரு புரட்சியா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என் தங்கச்சி கையேந்துறது வறட்சியா சொல்லுங்க இந்த நிலைமையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒருத்தனும் காசு கொடுக்கல போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் எல்லாம் போராடுறான் எங்களுக்கு எங்க பிடித்த பணத்தை கொடுக்கு கொடு என்னுடைய நிலுவை தொகை என்னுடைய பணத்தை கொடுங்க எங்க அந்த பணம் டாஸ்மார்க் சரக்கை கூடுதலா விற்பனை செய்ய இந்த தீவாளிக்கு அதிகப்படியான கூடுதலா ஒவ்வொரு கடையிலையும் விரிவாக்கம் செஞ்சா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லு மூவாயிரத்தி ஒரு கடைக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா டோர் கூடுதலா கதை வச்சு சொல் உண்மையே சொல்லுங்க ஒத்துக்கிறீங்க இல்ல இல்ல மக்களை பற்றி சிந்திக்கிறீங்க நீங்க என்ன அதுக்குள்ள நான் வரல அது ஒருத்தனுடைய ஒரு முகுந்தன்கிற ஒரு இராணுவனுடைய அது வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வு அப்படின்னு எழுக்கப்பட்டிருக்கு அது படமாக பார்த்தீங்கன்னா அதனால செய் நேர்த்தியான படம் அதோடு விட்டுணும் அதே எங்கள் அண்ணன் கமல்ஹாசன் விஸ்வரூம்னு படம் எடுக்கும்போது தொழுதுட்டு போய் குண்டு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு எடுத்திருந்தார் அப்போ நான் ஒருத்தன் தான் சண்டை போட்டேன் எனக்கு துணைக்கு நீங்கள் யாரும் வரல அவ்வளவு தடவை இந்த யாசின் மாலிக்கை கூட்டிகிட்டு வந்து மாநாடு போட்டேன் என் மேலே பெரியதுன்னு அன்னைக்கு இசிமான் செஞ்சது ஆமாம் எனக்கு ஆதரவாக நீங்கள் யாரும் குரல் கொடுக்க வரல சிஐக்கு எதிராக நான் ஒருத்தனா ஒரு ஊராக பேசிருந்தேன் தேசிய துரோக வழக்கு கூட எனக்கு போட்டாங்க அப்போ எனக்கு யாரும் வரல இஸ்லாமிய சிறைக்கைதியில் விடுதலை செய்யுங்கன்னு நான் ஒரு ஊராக மா கூட்டம் போட்டு வந்தேன் எனக்கு யாரும் ஆதரவு விடுதல எனக்காக தான் ஒரு ஆதிநாராயண தலைமையில் ஒரு இது ஒரு இதே போட்டார் ஆணையமே அது போட்டதோட சரி என்னை ரோட்டில் போட்டு அவருக்கு தான் ஓட்ட போட்டிங்க அவ்வளவு காஷ்மீரை பிரித்தது தப்பில்லை பிரித்த விதம்தான் தப்புன்னு பேசினவருக்கு தான் ஓட்ட போட்டிங்க ஏ ஸ்டாலினுக்கு ஒருத்தன் தான் கேட்டேன் கொன்னது தப்பு இல்லை குத்துன விதம் தான் தப்புங்கிறீங்களா அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரித்தது தப்புன்னு சொல்கிறது நான் தான் 
அது வேற இது ஒரு படம் அந்த படத்துல ஒரு ராணுவ வீரனுடைய தியாகம் ஒரு பெண் அது எந்த அளவுக்கு இது அவங்க அந்த அந்த வாக இருந்தது அப்படின்னு காட்டி அதை அதோட விட்டுணும் அது காஷ்மீர் மக்களுக்கு போராடணும்னு சொல்லுங்க நான் வரேன் என் உயிரை கொடுத்து போராடுறேன் அது வேற அந்த படத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு உடனே அதுதான் அப்படி இஸ்லாமிய மக்களுக்காக நாங்கள் நிற்கிறேன் இல்லைங்களேன் இந்த சிறை கைதிகளை விடுதலை செய்ய சொல்லுங்களேன் இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளை விடுதலை செய்ய எனக்கு வாக்குத்தாருங்கள்னு ஐயா ஸ்டாலின் கேட்டாரா இல்லையா செஞ்சிருக்காரா செஞ்சிருக்காரா பழனி பாபான்னு ஒரு புரட்சியாளர் இருந்தான்ல அவனுக்கு வணக்கம்னு அவன் அவன் நினைவு தினத்துக்கு பூ வைக்க முடியுமா அவங்களால சரி பூ வைக்கிறது மரபில்லை இஸ்லாத்துல வணக்கம் அப்படின்னா போடுவீல்ல போடுவீல்ல ஏன் அவன் ஏன் கேளுங்க ஏன் என்ன கேளுங்க கேளுங்க சொல்லுங்க மானம் உள்ள ஒரு தமிழன் திமுக ஓட்டு போடுவானான்னு கேட்டான் ஏன் ஏன் கேட்டான்னு கேளுங்க அதை கேட்கணும்ல ஏன்னா அவன் மானம் உள்ளவன் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப நாங்க ஏன் எழுத்து போராடுறோம்னா ஒழிக்கணும்னா மானம் உள்ளவன் சாப்பாட்டுல உப்பு இருக்கு உரப்பு இருக்கு அதனால வீரம் இருக்கு எங்க பிறப்புலே வீரம் இருக்கு எங்க ஆள் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அஞ்சு வதும் அடிமணிவதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாதுறாங்க ஒன்னு பயத்தை கைவிடு இல்ல ஒன் லட்சியத்தை கைவிடுன்னு நாங்க லட்சியத்தை விடுறத அல்ல இது சில பைத்தியங்களின் புலம்பல் தம்பி நீங்க இங்க பாருங்க நீங்க கேள்வி கேட்டீங்களா என்னைய பாருங்க உங்கள் மூலமா உலகம் முழுமைக்கும் இருக்கிற என் உறவுகளுக்கு இந்த மாதிரி விமர்சனம் பேச்சு இந்த வியாடை வாயில் சொல்றது என்னை தலைவனாக தேர்வு செய்கிற என்னை நேசிக்கிற என்னை பின்தொடர்கிற எனக்கு வாக்கு செலுத்துகிற என் மக்கள் யாருன்னு பாருங்க பொழுதுபோக்கு தளத்தில் தலைவர்களை தேடியவர்கள் அல்ல என்னை விரும்புகிற மக்கள் போராட்ட களத்தில் தலைவனை தேடுகிற மக்கள் தான் என்னை பின்தொடர்வார்கள் விளங்கிறதா காத்தடிக்கிற திசையெல்லாம் பறக்கிற பதர்கள் எனக்கு வாக்கு செலுத்த மாட்டாங்க புயலே அடிச்சாலும் நகராத அதே இடத்துல இருக்க தூய நெல்மணிகள் எதுவோ அவங்க தான் எனக்கு வாக்கு செலுத்துவாங்க நீங்க இங்கிட்டு ஓடுறோம் அங்கிட்டு ஓடுறான் கதர்வான் அப்படின்னு பயந்துட்டாரான்னு செயலலிதா கருணா நீதி இருக்கும்போது கட்சி ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க ரெண்டு பேரை விட ஒரு பெரிய தலைவரா இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரை விட பெரிய கூட்டம் அவங்களுக்கு வந்ததா அதை கார்த்திக் சிதம்பரம் சீமானின் வாக்கு வங்கிங்கிறாரு எனக்காவது வாக்கு வங்கியில தான் குறையும் உங்களுக்கு வாக்கே கிடையாது இப்ப ஐயா கார்த்திக் சிதம்பரம் நானும் ஒரே ஊர் நீங்களும் நானும் போட்டியிடுறது கூட்டணி இருக்கூடாது நானும் கூட்டணி வைக்கல நான் எப்ப வைக்க மாட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்ப்போம் ஆனா காசு கொடுக்க கூடாது நீங்க கொடுத்தா பணம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பாவும் மைனும் அந்த திமர்ல வாக்கு காசு கொடுக்க ரெண்டு பேரும் அப்ப யாருக்கு வாக்கு வங்கி இருக்கு அதுக்கு தயாரா இருக்கீல தம்பி நீ அத்தனை கட்சி கூட்டணி வச்சு நான் ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேல வாக்கு வாங்கியிருக்கேன் ஒத்த ரூபா காசு கொடுக்காம புது வேட்பாளரை நிறுத்தி என்னை பாருங்க இப்ப யாரு பெரிய கட்சி ஒரு சரியா ஓராண்டுதான் இருக்கு தம்பி சரியா ஓராண்டுதான் இருக்கு சரியா ஓராண்டுதான் இருக்கு இருபத்தாறுக்கு தேர்தல் முடிஞ்சு வாக்கு எண்ணும் போது நான் எவ்வளவு தூரம் ஏறி வந்திருக்கேங்கிறத எவ்வளவு தூரம் தோற்றுருக்கேங்கிறத பார்க்க போறீங்க சும்மா ஒரு அவ சும்மா சும்மா கிளப்பி விடுறதாங்க உங்களுக்கு நீங்க வலை ஒழிய திறங்க இது பாருங்க இங்க பாருங்க ராமா ராமான்னு கத்துறானோ முருகா முருகான்னு சொல்றானோ இல்லையா சிமான் 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 ஏன்னா ஒரு நோய் என்னைய பேசாம அவனுக்கு தூக்க வராது என்னைய பேசாம சோறு கிடைக்காது திட்டி திட்டி பேசினாலும் வட்டியில சோறு வப்பா அப்படின்னு எங்க ஐயா இளையராஜா அம்மா பத்தி பண்ண ஒரு பாட்டு இருக்கு அது மாதிரி நான் திட்டி திட்டி பேசினாலும் வட்டியில சோறு வைக்கிறேன் பல பேருக்கு அதனால போ நல்லா இருக்கு மறுபடியும் முதல் இருந்தா வரலாற்று பகை எங்களுக்கு வந்து வரலாற்று பகை இந்தியம் திராவிடம் ரெண்டும் ஒரு கற்பிதம் அது இல்ல திராவிடம்ங்கிற சொல்லே சமஸ்கிருத சொல் ஆரியத்தை எதிர்க்க வந்த திராவிடம்ங்கிறீங்க சொல்லே அவன் சொல் திராவிடம் என்பதே பிராமணர்களை தான் குறிக்குது வடக்க இருந்து நகர்ந்து நகர்ந்து வந்தவர்களை இந்த தென் மாநிலங்களை வந்து குடிவாயிர வந்தவர்களை பஞ்ச திராவிடர்கள் என்று குறிக்குது என் அலைபேசியில இருக்கு அங்கு பிராமண பெண்கள் இளம் பெண்கள் மாப்பிள்ளை பெண்களுக்கு தர்றாங்கல்ல இந்த மேட்ரு மொழியில திராவிடாஸ் திராவிடாஸ் திராவிடாசுன்னு கொடுத்துருக்கத நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க தட்டி பாருங்க ராகுல் திராவிட்னு பேர் வச்சிருக்கிறது வந்து அது அவங்க அடையாளம் நம்ம தாத்தா உவே சாமிநாத ஐயரை கூட திராவிட சிசுன்னு தான் சொல்றாங்க 
திராவிடங்கிறது அவங்கள தான் குறிக்குது இவன் அவன் அவங்க கத்தியே வாங்கி அவனை கொலை பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்று திராவிடம்ங்கிறது தமிழ் சொல்ல மாடல்ங்கிறது தமிழ் சொல்ல திராவிட மாடல் தமிழ் வாழ்கங்குது நீங்க நம்புறீல ஏன்னா இது ஒரு பைத்தியக்காரன் திராவிடம்ங்கிறது தமிழ் இனத்தை தமிழ் மொழியை தமிழரின் அடையாளங்களை தமிழர் பண்பாட்டை தமிழர் வழிபாட்டை அழிக்க வந்த ஒன்று அதுல என்ன குழப்பம் நீங்க எல்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டு பேசுறீங்கல்ல எனக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் இடம் கொடுங்க அதே கூட்டத்துல ஏப்ப நாங்க பேசுறோம் நீங்க பேசு இப்ப ட்ரம்ப் அந்த இவங்களை பேசுனாங்கல்ல கமலா ஆரி அது மாதிரி ஆரிஸ் மாதிரி நீங்க பேசுங்க நானும் பேசுறேன் யார் என்னோட வர்றது திராவிடம் என்பது தமிழர் அல்லாதவர் வசதியாக வாழ்வதற்கும் ஆழ்வதற்குமாக கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழர் என்று இருந்தால் பிராமணர்கள் நானும் தமிழர் என்று வந்து விடுவாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் தம்பி எல்லாரும் கேட்டுக்கணும் தமிழர்கள் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க ஐயா வீரமணி வரைக்கும் கொடுக்கற விளக்கம் தான் தமிழர் அன்னை சத்யராஜன் பேசிருக்காங்க தமிழ் தேசியம் பேசினா ஆரியர்கள் வந்துடும் வந்துடுறாங்க அடுத்த நோடி எஸ் வி சேகர் ஸ்டாலினை கைப்பிடிச்சு ஆரியர் உள்ள வந்துருவார் தமிழர் என்று வருவார் அவன் எப்படி வருவானா தமிழர் என்று வருவானா நாங்கள் தமிழர்கள் என்றால் நானும் தமிழன் தான் வருவானா ஆனால் தமிழன் என்று இருந்தால் நீங்க வர முடியாது யாரு திராவிடர் வர முடியாது திராவிடர் யார் யாரும் தெரியுது இல்ல வர முடியாது அதனால திராவிடம் என்று நம்ம பாட்டனார் நம்ம மனோன்மணி சுந்தரம் இல்ல எழுதின பாட்டை ஏன் அவர் ஆகியிருக்கிறது தெரியுமா திராவிடனல் திருநாடுன்னு வந்ததுக்காக அது தமிழ் தாய் வாழ்த்து அதை தாண்டிய தமிழ் தாய் வாழ்த்து இல்லையா இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில போடுவேன் பாருங்க ஏன் அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாருனா எங்க ஆத்தா கோச்சுக்குருவால சேட்டை இதெல்லாம் அதுல தானே மஞ்சரைக்கிறேன் நீ திராவிடம் திராவிடம் திருட்டு கூட்டம் அதை போய் பேசிக்கிறீங்க நீங்க வர முடியாதுங்கிறதுக்காக அவனாவது தமிழன் சொல்லிட்டு வரான் இப்ப பாருங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதானது எங்கும் காணா நீங்க சொல்ற பிராமணன் யாரு நம்ம பாட்டனார் பாரதி பெரியார் ஐயா பெரியார் திராவிட இயக்கத்தினுடைய பிதாமகன் தந்தை என்ன சொல்றாரு தமிழ் சனியங்கிறார் எப்படி இருக்கு எப்படி தமிழ் திரு நாடு தன்னை பெற்ற தாய் என்று எங்கள் பெற்ற எங்கள் தாய் என்று கும்பிடடி பாப்பா தமிழில் இனியதடி பாப்பா நம்ம ஆண்டவர்கள் தேசமடி பாப்பாங்கிறான் இவங்க திராவிட நாடு எங்க இருக்குது இப்ப சுடுகாடு கூட இல்ல எங்க இருக்கு திராவிட நாடு